嗨，大家好，我是九龙。随着年底的临近，我们当然不能错过一场精彩的合集选片推荐。今天第一部要介绍的是《影像写真》。这次白起彩叶的写真风格，相较他之前的作品，或许甜美氛围少了一些，但取而代之的是一种高冷的感觉。第二部，接下来则是《素人搭讪》系列。这次访问到了一名瑜伽教练，虽然他身高仅距一百六十四公分，但却拥有一双修长美腿，而他其实也就是竹内夏希。第三部，这是胃部奈奈正式出道以后，我个人目前最喜欢的一部作品。而他的剧情描述，结成结弦，喜欢上了一位看起来相当清纯的女子，却始终追求无果。直到这天，胃部奈奈意外发现了结成结弦的好，此刻结成结弦，这才明白。原来他对于感兴趣的对象所展现出来的追求公式还是相当猛烈的。第四步，由于妹妹突然要返乡探亲一段时间，菊金花担心妹夫的生活会突然失去照料，于是她登门协助妹夫打理日常家务。第五步，新婚不久的男主角带着自家妻子通野未凡返乡探望丧偶独居的父亲中田一平，而向来对于先生某些表现感到不太满意的通野未凡。在返乡期间，还留意到公公不小心所宣泄出的落寞情感，又为了改善父亲情绪，于是他们决定举办一个小型的居家烟火晚会。只不过，由于男主角自作主张，将母亲的浴衣借给妻子穿，所以反倒弄巧成拙，激起了老父的失妻情绪。第六部，新乃丽子突然从别的地方加入了现在的公司，而她的中途入职也与其身上试图遮掩的其他秘密有关。用这部的剧情设定，我觉得蛮有意思的。第七部，结成结弦，一位就要毕业的大学生，在他搬到新的租屋处以后，总能不时撞见隔壁邻居东优西，而在他的身上似乎充斥着各种故事。只是最重要的，依然还是他们的相遇能否替彼此找到心灵上的慰藉。第八部，丰富爱是一间高中的游泳指导教练，他在学生之中的人气相当高，但有传言说他即将结婚并调往其他学校。于是，向来接受最多指导且舍不得他离去的黑井，便第一时间冲去询问。第九部，八卦海与小田切纯在本作中是学长学妹关系，他们进入同一间公司工作。而八卦海从以前就对小田切纯十分仰慕。这天，他询问小田切纯要不要一起前往参加公司参会。然而，小田切纯却明确表示，由于自己前段时间过于忙碌，因此想要趁早收工，好提前回家陪伴太太。可是，故事往往都是这样开始的。小田切纯虽然嘴巴上说着自己想要提早回家，但后来却又陷入了惯性加班的困境。接着，在转头遭遇上从聚餐提前离开，且返回公司一趟的八卦海。第十部，这部没有太多复杂剧情，主要就是着重欣赏清空光展现出来的甜美笑容。而清空光向来也以他的甜美笑容以及敬业态度著称，光是看着就能让人感到心情十分愉悦。第十一部，此作为小花暖成为马丹娜专属后的首部作品。虽然这部影片走非剧情向，可是对于喜欢它的朋友来说，却绝对是一部不容错过的精彩作品。又这里面不仅展现了小花暖的独家魅力，同时也让人更加期待起后续他在马丹娜公司产出的其他剧情向作品。第十二部，此作共区分为两段，由白永沙里奈以及世来真寻分别出演。而相关内容便是他们被搭讪后，在前往拜访其他素人的遭遇情境。第十三部，由于立山立绪的先生老家位在比较偏远的地方，又为了就读方便，于是他的小叔小五便前来寄住他们家。然而，小五却在学校遭遇到一些麻烦，一群救生杖的人士欺压他。而在得知了这件事以后，立山立绪紧急地向小五导师寻求协助，然而这场困境却无法有效遏制。因为那些学生居然找上门来，甚至无理的顶撞回嘴，而尝试以不同方式规劝他们的立绪，却感到十分无奈。第十四部，在哥哥跟嫂嫂都出国的情形下，龙本只好负责照顾子女和九井美兔，然而他却一直都习惯于独自生活，因此自从家里突然多出了一个人，尤其还是那位有点古灵精怪的子女，这点让他感到相当不适应。接着，在后续的相处情境里，且看这对熟侄的相处究竟还会发生哪些有趣的事，并且龙本是否能找到与子女的合适相处方式。第十五部，同岛佑香是一位幼稚园老师，而本次的企划替他安排了一场交友活动。
原来他喜欢肌肉型男子，于是接下来我们就可以关注他在配对的过程中能否与对方产生出爱的火花。第十六部，这部影片特别专访了三位幼稚园教师，分别是蒙波林、月野香橙等人，让观众可以透过镜头与他们的互动，再进一步了解他们日常都如何去悉心的照料下一代。第十七部，石树流宇是一位刚从其他学校转来的体育教师，然而他的身上却隐藏着一个不为人知的秘密。原来他与已婚同事保有一段不为外人所知的关系，然而这个秘密却不小心流传了出去，甚至逐步形成能够引爆整个校园的巨大波澜。那么接下来这个秘密还将如何发展？又这起校园风暴最后会如何收场？且让我们持续收看下去。第十八部，在这部作品中，与流木沙罗将跟多位粉丝一起探讨彼此的兴趣以及爱好。第十九部，结成结弦，他从其他学校转来了现在的高中，他对这个新环境感到相当陌生。而班导根尾明里是一位清秀且带有知性气质的女性，她默默地观察到这个现象，因此经常关心结成结弦。又在某天，当根尾明里与结成结弦的访谈结束后。结成结弦在穿越走廊时，却意外撞见班导的另一面性格。自此之后，他的人生似乎发生了天翻地覆的转变。第二十部《非剧情像》这部作品主要注重于人与人之间真挚情谊的呈现，并在深入探讨这份真挚友谊背后的价值。同时，影片中还时常出现小臭事业在感到困惑时不经意流露出的那份迷惘神情。第二十一部知名游戏的真人化改编，由沙月牙一担任主演。在这次的故事中，他将饰演一位学生会长。尽管他的职位要求更加严格的治愈，但在外人眼中，他却展现出另一种喜欢恶作剧般的调皮性格。第二十二部，最新一届的播报比赛又来了，而这次的参赛者包括广濑成美、前田美波、菊金花、水谷黎明日等人。又在比赛的过程中，参赛者必须确保自己不会受到外界干扰，同时还得保证播报出最正确的内容，这样才有机会能够击败对手。夺走大奖。第二三部，民生美月已经结婚三年，婚后和先生的生活过得相当不错。同时，他的先生也经营有一家广告设计公司。然而，由于先生公司近期周转不灵，因此先生只好找上前老板，表示希望能够再度回来工作。又尽管前老板对于他们夫妻曾在公司艰困时选择离职有所怨言，但后来他的态度似乎还是有所软化，并且稍微提及了公司近期的摄影宣传计划。究竟接下来先生是否能够成功回到这家公司工作，又这个机会是否能协助他们改善家庭的财务困境呢？第二四部，这部作品相当强大，也非常具有节日氛围。它是马丹娜公司为了二十周年纪念所拍摄的系列作。又为什么这个系列呢？因为目前这部还仅是前篇，就已经收入进快五个小时的影片内容，并且由于本作出场女星众多，高达十九位，所以将难以一一具名。但无论如何，相信里面可能会有你喜欢或曾经喜欢过的女星，就像出道已具一定资历的风间由美、白石茉莉奈、向井兰等人，或者出道时间可能假爱中间的立山立绪、竹内有纪，当然也有付出一段时间的追名由奈，以及出道时间还算比较新的冲宫娜美。因此，只要你偏好解析作品，那这部就相当值得一看。又它的影片内容与历时两天一夜的独家巴士旅行有关。第二十五部《魔镜号》计划这次找来了前奶菜菜、天晴奶爱、接月光等人。由于他们的母亲都跨国再婚，因此本次节目的主题就是探讨跨国再婚后组建一个新的家庭，则在这样的情况下，会否因为文化差异而导致后续沟通有所难度？第二十六部《竹内有纪与先生结婚已满三年，夫妻感情一直都很融洽。然而，由于先生工作调动，他们最近才搬到现在的社区。然后，竹内有纪相当热衷于露营活动，而先生曾答应他一起去露营。不过，由于先生近期转换的工作环境，因此计划只好暂时搁置。后来，竹内有纪独自参加了之前便答应的体内会露营，又在活动中他一度表达出对先生的一些不满。而谁会料到，这些后来居然成为了夫妻间产生间隙的导火线？第二十七部。女友的姐姐菊金花突然来家中住了整整一周，而作为本来毫不知情的男主角，他的生活节奏顿时整个被乱掉。第二十八部，在这部作品中，薄木小夏将跟多名粉丝一起探讨彼此的兴趣以及爱好。
第二十九部，沙月雅一是一位学生会长，他在学业方面表现相当出色，然而他的身上却还有一个难以向外人倾诉的秘密。第三十部，叠可怜是男子游泳队的教练，在接下来的日子里，他将努力带领团队，以其追求更加出色的成绩。第三十一部，冈西由美。于佐美牙医及川海三人受邀上节目，又接下来他们必须心无旁骛地好好展示自己的书法技巧。第三十二部，中泽和前辈在街上巧遇，刚刚新婚的中泽不小心向前辈诉苦了一下，谈到与妻子仓本景的婚后关系似乎没有很良好，而作为过来人的池田决定带着自己的太太都月留一沙去他们家做客，看看后续是否有机会协助改善中泽夫妇的相处模式。第三十三部。最近，高桥透过交友 App 认识到一位女子，然而当他们见面后，这才惊觉，原来那位女生居然是自己好友的妈妈，通也未凡。那么接下来后续的故事会如何发展呢？第三十四部，此作为恐怖合集，故事的背景发生在夏天，分成了几段。以爱丽丝在去年时摆摊销售炒面，然而她却意外遭遇到莫名的诡异事件。而莫广纯则在假日时与同学前往体验山林，却也遭遇到莫名的离奇事件。又整部作品以夏天的氛围为背景，分别描述了不同角色在各自生活中所遭遇到的离奇经验。第三十五部，主角怀着考入医学院的志向，决定搬到东京。然而，独自一人在异乡，他感到深深的寂寞。幸好隔壁邻居夏木彩春太太对他极度友好。有天，当他得知主角晚餐居然只吃便利商店时，便邀请他一同共进用餐，好疏解他在异乡的那份寂寞。第三十六部，在巅峰时刻搭乘日本电车，究竟会有多挤呢？这次我们将跟随基野兰、花城恋、新乃夏月、莫广纯四人的通勤时段，来一起看看究竟会是怎样的情形。第三十七部，而能同样对照电车拥挤现象的，还有现在的这一部片。只不过她的记录对象转换成福田桃、由良加奈这对闺蜜，以及蒙波林还有有家里奶奶花这组闺蜜。第三十八部，一间因远离市中心而即将濒临倒闭的健身馆，要如何起死回生呢？且听望月彩花、木下日葵、龙杰菜、通野未凡等人来分享他们的独家经历。第三十九部，五日市牙医为了抚养妹妹，只身来到这座灯红酒绿的都市打拼。那么接下来她会面临怎样的命运呢？是积极向前，或者不小心踏入都市的复杂关系。第四十部，在这部作品中，主光熙扮演了一位为爱离家的女子。然而，最后她不仅未能找到真爱，同时更可能陷入了一系列的麻烦中。第四十一部，西萧娜奈约了男友要一起逛街，然而就在等待的同时，一位大叔前来与她搭话，可是她却表现出相当不耐烦。后来，她的男友也如期而至。甚至还向大叔展示出了手上刺青，以致日后可能再有波折。第四十二部，本作收入了优里五奈、美元荷花、新乃夏月、西海子苑四人，分别前往不同的家庭清理环境，并进一步与这些家庭产生了一些故事。第四十三部，洛宫穗乃是一位高中生，然而他的身份却不仅只有这个，他还得不时与潜伏在四周的邪恶组织对抗。没错，这部故事是特色向的作品。第四十部，这部作品是松冈美音的第二部作品，它成功的引起我的注意，但整体氛围似乎有些偏压抑。第四十五部，《一墙之隔》，这次计划从居酒屋用餐环境中找到越野香城、前田美波以及田中玲玲、沙月惠奈这两组闺蜜，还有资深前来用餐的花柳信奈，邀请他们来参与一场趣味的游戏挑战。以上，谢谢收看，岁末推荐。